ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் தாமஸ் கிரே எழுதின எலிஜி ரிட்டன் என கண்ட்ரி சர்ச்சார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு போயத்துடைய சமேஷன் பார்க்க போகிறோம் இவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் டிசம்பர் செவன்டீன் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து தேர்ட்டியத்து ஜூலை செவன்டீன் செவன்டி ஒன் வரைக்கும் வாழ்ந்த ஒரு டிரான்சிஷ்னல் பாயிட் அப்படின்னா நியோ கிளாசிசமும் ரொமான்டிசிசமையும் சேர்த்து எழுதக்கூடியவர் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ரெண்டு மேஜர் பீரியட்ஸுடைய குவாலிட்டிஸும் இவருடைய போயமில் இருக்கும் இந்த போயத்தை செவன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் எழுத ஆரம்பித்து அவருடைய ஃப்ரெண்டான ஹொரேஸ் வால்போல்க்கு அனுப்பி ஃபிஃப்டீன்த் ஃபெப்ரவரி செவன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு இது ஒரு மாடர்ன் எலிஜியாக் பொயட்ரி இதனுடைய ஒரிஜினல் டைட்டில் ஸ்டான்சா ரோட் இன் அ கண்ட்ரி சர்ச் யார்டு இதில் வர்ற சர்ச் யார்டு ஸ்டாக் பே சாரி ஸ்டாக் போஜஸில் உள்ள செயிண்ட் கைல்ஸ் பாரிஸ் சர்ச்சை ரெஃபர் பண்ணுறதா நிறைய கிரிட்டிக் சொல்கிறாங்க இந்த எலிஜியை கிரேயுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டான ரிச்சர்ட் வெஸ்ட்டுக்கு அவருடைய டெத்தை கமமரேட் பண்ணுறதாவும் அந்த வில்லேஜில் உள்ள நிறைய பேர் இறந்ததை ஞாபகப்படுத்துகிறதாவும் இந்த எலிஜி எழுதியிருக்கிறதா சொல்கிறாரு தாமஸ் கிரே இந்த எலிஜி எழுதுறதுக்கு வேர்ஜில்லுடைய ஜார்ஜிக்ஸ் அப்புறம் ஹாரேஸுடைய எப்போட்ஸை மாடலாக யூஸ் பண்ணி எழுதுனதாக சொல்கிறாரு இந்த எலிஜி ஃபோர் லைன் ஸ்டான்ஸாக அதாவது ஏபி ஏபி ரைம் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபாலோ பண்ணி ஹொரேஷியன் ஓட் பேட்டர்னில் எழுதியிருக்கிறதாவும் இதை ஹீரோயிக் ஸ்டான்ஸாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த போயத்தில் தாமஸ் கிரே ஒரு சர்ச் யார்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணி எஸ்பெஷலி சர்ச்சில் உள்ள கிரேவ் யார்டு அங்கே பரி பண்ணியிருக்கிற டெட் பீப்புளை கமமரேட் பண்ணுற மாதிரி எழுதியிருக்காரு இந்த பாயம் ஏம்பிக் பெண்டாமீட்டரில் எழுதியிருக்கு மூணு செக்ஷனாக இதை பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனில் டெத்தை லேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரியும் செகண்ட் செக்ஷனில் யூலா ஜெய்சஸ் அதாவது டெட்டான அந்த பர்சனை ப்ரைஸ் பண்ணுற மாதிரியும் பர்சனாகவும் இருக்கலாம் அல்லது குரூப் ஆஃப் பீப்புளாகவும் இருக்கலாம் தேர்ட் செக்ஷனில் ஒரு கன்சல்டேஷன் கொடுக்குற மாதிரி அதாவது ஒரு கம்ஃபர்ட் கொடுக்குற மாதிரி இந்த பாயத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பார் தாமஸ் கிரே எயிட்டீன் சென்ச்சுரி ப்ரீ ரொமான்டிக் பாயட் இவர் கிரேவியார்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் பாயிட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்குள்ளே வருவார் அப்படின்னா அதனுடைய செட்டிங்கே மெயினாக கிரேவியார்டாக இருக்கும் அல்லது டோம்பாக இருக்கும் நைட் டைமில் உள்ள ஈரி அட்மாஸ்பியரை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓல்டு சர்ச்சை காட்டுற மாதிரி இருக்கும் கேண்டில் லைட் ஸ்கேரி எஃபெக்ட் கொடுக்குற நைட் பேர்ட்ஸோடைய சவுண்டாக இருக்கலாம் ப்ராசஸ் ஆஃப் டையிங்காக இருக்கலாம் இதுதான் கிரேவியார்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் பாயிட்ரியுடைய மெயின் எலமெண்ட்ஸ் இந்த போயத்தோடைய லாஸ்ட் த்ரீ ஸ்டாண்ட்ஸால் ஒரு எபிடாப் இருக்குது தாமஸ் கிரே இந்த போயத்தில் இங்கிலாந்து கண்ட்ரியுடைய த்ரீ பிரிட்டிஷ் ஹீரோஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மூணு பேரை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அதில் நம்பர் ஒன் ஜான் ஹேப்டன் இவரை டான்ட்லஸ் பிரெஸ்ட் அப்படின்னும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு இவர் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டாக இருந்து கிங் சார்ல்ஸ் ஒன்னை அவரோட பாலிசிஸ்க்காக அப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு சிவில் வாரப்போ மக்களுக்காக கொல்லப்பட்டிருக்காரு நம்பர் டூ ஜான் மில்டன் இவரை மியூட் இன் குளோரியஸ் ஜான் மில்டன் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணியிருக்காரு இவர் இங்கிலாண்டுடைய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பேரடைஸ் லாஸ் பேரடைஸ் ரீகைண்ட் அப்படிங்கிற ஃபேமஸ் ஒர்க் எழுதுனவர் மில்டன் தான் இங்கிலாண்டில் சார்ல்ஸ் ஃபஸ்ட்டுடைய டெத்துக்கு அப்புறம் இங்கிலாண்டு காமன்வெல்த் அப்படின்னு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு அப்போது இவரை டிரான்ஸ்லேட்டராக ஒர்க் பண்ணார் மோரோவர் ஃபாரின் லெட்டர்ஸ்க்கு இவரை ரிப்ளை பண்ணி காமன்வெல்த் பாலிசிஸை டிஃபெண்ட் பண்ணணும் அதுதான் இவருடைய ரோல் சார்ல்ஸ் டூ த்ரோன் வந்ததுக்கப்புறம் மில்டனை அரெஸ்ட் பண்ணாங்க ஆனால் இவரை காமன்வெல்த் பீரியடில் ஒர்க் பண்ணதை பார்த்து அவரை ரிலீஸும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவரையும் தாமஸ் கிரே ஒன் ஆஃப் த ஹீரோஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு தேர்ட் ஒன் ஆலிவர் கிராம்வெல் இவரை கில்ட்லெஸ் ஆலிவர் கிராம்வெல் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு இவர் இங்கிலாண்டில் சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாண்டு அப்படிங்கிற சர்ச்சுடைய டாமினன்ஸை அப்போஸ் பண்ணவர் இவர் லார்ட் ப்ரொடெக்டர் ஆஃப் காமன்வெல்த் அப்படின்னு பொசிஷனில் இருந்தவர் இந்த மூணு ஃபேமஸ் பிரிட்டிஷ் பீப்புளையும் தன்னுடைய ஒர்க்கில் ரெஃபர் பண்ணியிருக்காரு பார்க்கலாம் இந்த பயம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ரூரல் செட்டிங்கில் ஒரு மெலன்கலிக் லேண்ட்ஸ்கேப் ஈவினிங் டைமில் அந்த ஈவினிங் டைம் எதை ரெஃபர் பண்ணது அப்படின்னா என் ஆஃப் த டே அப்புறம் என் ஆஃப் த லைஃப் அந்த ஈவினிங் டைமில் சர்ச்சில் உள்ள பெல் சவுண்ட் ரிங் ஆகிட்டுருக்கு அதையும் எதை இண்டிகேட் பண்ணது அப்படின்னா என் ஆஃப் த டே அந்த ஈவினிங் டைமில் கேட்டில் பாஸ்டர்ஸ்லேருந்து மேய்ஞ்சிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு ரிட்டன் ஆகிட்டுருக்கதாகவும் அதுவுமே ரொம்ப ஸ்லீப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறதாகவும் ப்ளவ் மென் அதாவது ஃபார்மர்ஸ் வந்து அந்த கேட்டிலெல்லாம் கூப்பிட்டு ஈவினிங் டைமில் வீட்டுக்கு ரிட்டன் ஆகிட்டு இருக்கிறதாகவும் சொல்கிறாரு
அந்த ஈவினிங் டைமில் என்னென்ன சவுண்ட்ஸ்லாம் கேட்குது அப்படின்னா பீட்டில் உடைய பஸ்ஸிங் சவுண்டும் தூரத்தில் கவுடைய டிங்க்ளிங் பெல் சவுண்டும் கேட்குறதாவும் அவளுடைய ஹூட்டிங் சவுண்ட் வந்து ஒரு சர்ச் டவரில் இருந்து தனக்கு கேட்குறதாவும் இது எல்லாமே அந்த பொயட்டுக்கு மெலன்கலிக் எஃபெக்டை க்ரியேட் பண்ணுறதா இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு இப்போ தாமஸ் கிரே யூ ட்ரீஸையும் எல்ம் ட்ரீஸையும் பார்க்குறாரு அதனுடைய ஷேடு அதாவது அந்த ட்ரீஸ் கடியில் மவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கிரேவை பார்க்குறாரு அந்த கிரேவில் இந்த வில்லேஜுடைய ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் தூங்கிட்டு இருக்கிறதா இவர் ரெஃபர் பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட் தாமஸ் கிரே டெத்துங்கிறது காமன் பீப்புள் அதாவது ஆர்டினரி பீப்புளுக்கு எப்படி இருக்குது அப்பர் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு டெத்துங்கிறது காமன் தான் பட் அதை புரிஞ்சிக்காம வாழ்க்கையை வாழ்கிற ஆர்டினரி பீப்புள் எப்படி இருக்காங்க அப்பர் கிளாஸ் பீப்புள் எப்படி இருக்காங்கன்னு ரெஃபர் பண்ணுறாரு அதாவது ஆர்டினரி பீப்புளை பொறுத்தளவில் தங்களுடைய ஒர்க்கை ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட என்ஜாய் பண்ணி வாழ்கிறாங்க அப்படின்னும் அப்படி வாழ்கிற ஆர்டினரி அப்வார் பீப்புள் வந்து ஃபைனலாக வாழ்க்கையை இழந்து அதாவது டெத்துக்கு அப்புறம் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடுறாங்க ஆர்டினரி பீப்புளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்து டெத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் இப்போ தாமஸ் கிரே அப்பர் கிளாஸ் பீப்புளுடைய லைஃப் ஸ்டைலை சொல்கிறாரு அவங்க ரொம்ப அம்பிஷியஸாகவும் கிராண்டாகவும் வெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் வாழணுன்னும் பவர்ஃபுல்லாக சொசைட்டியில் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான நேமோடு இருக்கணும்னு நினச்சி வாழ்கிறாங்க பட் ஃபைனலாக அவங்களும் டெத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க குறிப்பாக டெத்துங்கிறது எல்லாத்துக்கும் காமன் தான் யாரும் எக்ஸப்ஷனல் கிடையாது அப்படிங்கிறத தாமஸ் கிரே ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு க்ளோரியஸ் லைஃப்பை லீட் பண்ணவங்க கூட ஃபைனலாக கிரேவ் போய் தான் ஆகணும் வாழும்போது ரொம்ப செலிபிரிட்டி லைஃப் வாழ்ந்துருக்கலாம் இருந்தாலும் டெத்துங்கிறது காமன் தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த த்ரீ ஃபேமஸ் பிரிட்டிஷ் ஹீரோஸை ரெஃபர் பண்ணியிருக்காரு அவங்க யாரெல்லாம் அப்படின்னா ஜான் ஹேப்டன் ஜான் மில்டன் அப்புறம் ஆலிவர் கிராம்பல் என்ன தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து வாழும்போது நிறைய ஹானர்ஸ் அச்சீவ் பண்ணியிருந்தாலும் லைஃப்பில் டெத்துலேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு க்ளோரியஸ் பீப்புள் மாதிரி இந்த வில்லேஜில் நிறைய மக்கள் அவங்களுடைய லைஃப் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணப்படாமலே இந்த கிரேவில் தூங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தாமஸ் கிரே ரெஃபர் பண்ணுறாரு மக்கள் அவங்களுடைய வாழ்நாளில் நிறைய சர்க்கம்ஸ்டன்சஸில் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வாழ்க்கையை வாழ்ந்துருப்பாங்கன்னும் சிலர் வந்து சில விதத்தில் டேலண்ட்டாக இருப்பாங்கன்னும் குறிப்பாக லீடர்ஷிப்பில் அப்புறம் மியூசிக்கில் சிலர் வந்து எஜுகேஷனில் ரொம்ப புவராக இருப்பாங்கன்னும் அப்புறம் அவங்களோட ஃபேமிலியே பாவர்ட்டியில் அதாவது வறுமையில் வாடுறதா இருப்பாங்கன்னும் சிலர் வந்து பெரிய பெரிய அட்ராசிட்டிஸை வந்து வாழ்க்கை வாழும்போதே ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருந்திருப்பாங்கன்னும் சிலர் வந்து ஷேம்ஃபுல்லான லைஃப்பை கூட வாழ்ந்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்ன வாழ்க்கையை வாழ்ந்துருந்தாலும் அவங்களுடைய எண்டு வந்து டெத்து தான் அதை வந்து யாராலையும் ஸ்கிப் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஃபார் ஃப்ரம் த மேடிங் க்ரௌட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா வாழும்போது எப்படினாலும் வாழலாம் அவங்கவுங்களுடைய லிவிங் ஸ்டைலை பொறுத்து வெல்த்தியாகவோ புவராகவோ ரிச்சாகவோ எஜுகேட்டடாகவோ அல்லது எஜுகேஷன் இல்லாமலோ டேலண்ட்டாகவோ வாழ்ந்து மக்களுடைய மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கலாம் பட் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கிரேவியார்டு தான் ரிமைனிங் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறாரு இப்போ தாமஸ் கிரே அந்த கிரேவியார்டில் உள்ள டோம்பு அதாவது கல்லறையை பார்த்து அதில் உள்ள வேர்சஸ் அதில் எழுதியிருக்கிற அந்த லைன்ஸை எப்படி இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் அந்த ஹம்பிள் மென் கூட ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு எல்லா டோம்லையுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேர்சஸ் எழுதியிருக்கு அது எல்லாமே ரியல் தானா அதெல்லாம் யார் பார்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்குறாரு மெமோரியல் ஸ்டாச்சூஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் இருக்கிறதாகவும் சில இது வந்து ஷேப்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதாகவும் சொல்கிறாரு இவருடைய கான்செப்ட் பற்றி சொல்லணும்னா டெத்துங்கிறது காமன் தான் பட் அந்த டெத்தானது ரிமெம்பர் பண்ணப்படணும் காமன் டெத்தாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா கிரேவியார்டில் இவர் பார்க்கும்போது நிறைய கிரேவ்ஸ் இருக்குது எல்லா கிரேவ்ஸும் ரிமெம்பர் பண்ணப்பட்டது தானா அப்படின்னு கொஷின் பண்ணுறாரு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா வாழும்போது எதையாவது அச்சீவ் பண்ணியிருந்தால் தான் வாழ்ந்த பிறகு அவங்களுடைய நேம் வந்து இந்த வேர்ல்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னோ அவங்கள தான் இந்த உலகம் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னும் சொல்கிறாரு இந்த கிரேவியார்டில் புதைக்கப்பட்டிருக்க மக்கள் மாதிரியே ஒரு நாள் இவரும் இறப்பாருன்னும் இவருடைய டெட் பாடியும் அந்த கிரேவியார்டில் புதைக்கப்படும்னு சொல்கிறாரு அப்படி புதைக்கப்படும் போது அந்த டோம்பில் வேர்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா இவரே அவருடைய டோம்புக்கு ஒரு வேர்ஸ் வந்து என்கிரேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு அது என்ன அப்படின்னா பினீத் என் ஏஜ்ட் தான் அப்படிங்கிற வேர
அவரை அவரை எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா புவர் அன்னோன் யூத் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஜெனரஸான நேச்சர் உடையவர் இவரன்னோ சின்சியரான பர்சன்னோ நிறைய விஷயத்துக்கு வாழ்க்கையில் இவர் கண்ணீர் சிந்தி இருக்கிறதாகவும் இவருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்ததாகவும் சொல்ல நினைக்கிறாரு சர்ச்சில் உள்ள கிரேவியார்டை பீப்புள் கிராஸ் பண்ணி போகும்போது சிலர் அந்த டோம்பை பார்க்கும்போதும் சில வேர்சஸ் அவங்க ரீட் பண்ணுவாங்க அப்படி இவருடைய வேர்ஸை ரீட் பண்ணும்போது ரீட் பண்ணுறவங்க யாரும் தாமஸ் கிரேயுடைய ஸ்ட்ரென்த்தோ அல்லது வீக்னஸையோ பற்றி ஒரி பண்ண தேவையில்லைன்னோ அப்படி பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தையோ அல்லது வீக்னஸையோ பற்றி ஒரி பண்ணாங்க அப்படின்னா இவருடைய ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப் வந்து கடவுளிடம் இலைப்பாறிட்டு இருக்கு அதாவது இவருடைய சோல் வந்து காடுடைய பாசம் இதில் இருக்கு அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு இந்த போயத்துடைய சிம்பிள் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா லைஃப்ல எவ்வளோதான் ப்ரெஷர்ஸ் பெயின்ஸ் ஹாப்பினஸ் சேட்னஸ் இருந்தாலும் டெத்தை அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சாலும் டெத்துங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் அவங்கள வந்து சேரும் அதுல இருந்து ஸ்கிப் பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கிறதான் இந்த போயத்துடைய சிம்பிள் கான்செப்ட் மோர் ஓவர் அப்படி இறக்குறவங்க லைஃப்ல இறக்குறதுக்கு முன்னாடி மக்கள் மனசுல இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது சில விஷயங்களை குறிப்பா நல்ல விஷயங்களை பண்ணி மக்களுடைய மைண்ட்ல ரிஜிஸ்டர் ஆயிருந்தாங்க அப்படின்னா லைஃப் லாங் ரிமெம்பர் பண்ணப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு Thank you so much. Like, share, comment, subscribe. பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் போடு